Muy buenos días chicos, bienvenidos a esta su materia dibujo técnico. En esta clase 2 nosotros vamos a revisar algunos aspectos que quedaron pendientes en la clase anterior. De igual manera vamos a hacer una clase muy corta porque apenas vamos a hacer una descripción de los poliedros que veníamos estudiando ya previamente. Unidad 1. Desarrollo de formas sólidas. Tema poliedros platónicos. El objetivo de esta clase es describir y conocer los tipos de poliedros platónicos. Muy bien, vamos a empezar por el orden de los vértices. ¿Qué es eso? Pues bien, a los poliedros se los va a clasificar por el número de aristas o caras que concurren en un mismo vértice. Recordemos lo que es un vértice. Un vértice es el punto que se forma en el momento de que dos líneas se cortan entre sí. Como vemos aquí, ¿no? Aquí tenemos un vértice. ¿Sí? Y tenemos varios vértices a lo largo de nuestras figuras. Ok. Entonces... A partir de aquí nosotros vamos a tener que ir contando cuántas caras ¿sí? concurren en un mismo vértice dado una figura cualquiera. Por ejemplo, observemos este poliedro de aquí. Tenemos un vértice marcado en este punto. ¿Cuántas caras vemos ubicadas en este punto? Vemos que hay una cara, dos caras y tres caras. Entonces, ¿qué decimos de este poliedro? Que este poliedro es de orden 3. De igual forma, si consideramos este cubo de aquí y, y ubicamos nuestra atención en este vértice marcado y vamos a contar sus caras, vemos como efectivamente en este mismo vértice concurren una, dos, y tres caras. Entonces este poliedro es de orden 3. Por último, veamos este poliedro de aquí. Tenemos este vértice. Quizás no se logre apreciar acá por las sombras, pero aquí hay dos caras. Entonces, contemos. En este vértice concurren 1, 2, 3, 4, 5 caras. Por eso es que este poliedro es de orden 5. ¿Está claro esto? Veamos un ejemplo más. Aquí tenemos este poliedro. Tenemos este vértice de aquí. Y contemos sus caras. 1, 2, 3 y 4 caras que convergen en este punto, concurren en este punto que es el vértice. Por lo tanto, este poliedro es de orden 4. Bien, así de simple. A eso es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de orden de los vértices. La clasificación de los poliedros nos va a permitir identificarlos también. Vamos a empezar por el primero, el tetraedro. ¿Qué es el tetraedro? Es un poliedro que consta de cuatro triángulos equiláteros, cuya base es el triángulo ABC. Ojo a esto, es necesario que para que sea un tetraedro sean cuatro triángulos equiláteros. Recordemos que es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que si yo voy a formar un triángulo equilátero, este lado de aquí debe tener la misma medida y longitud que este de acá y que este de aquí, ¿sí? Entonces, esa es la condición que yo tengo para que un triángulo sea equilátero. 
Y se llama tetraedro, ¿por qué? Porque está formado por cuatro triángulos equiláteros. Como ya sabemos, el triángulo ABC es la base y los demás son sus lados o caras. Bien, continuemos. Tenemos una figura muy conocida por todos nosotros. Yo creo que este es el tetraedro más conocido. Y lleva por nombre cubo o hexaedro. Ojo, que aquí ya tenemos un nombre nuevo que quizás no lo hayamos no lo hayamos escuchado anteriormente ¿por qué se llama hexaedro? a ver recordemos hace un momento el tetraedro el tetraedro se llamaba tetra porque estaba formado por cuatro triángulos equiláteros este es hexaedro ¿por qué? porque está formado por seis cuadrados contémoslo uno dos tres 4, 5, 6 es decir, tiene 6 caras es un, es un poliedro regular compuesto de 6 caras 8 vértices, 12 aristas sus caras se distribuyen en 4 laterales o verticales y 2 bases u horizontales continuando vamos a tener esta figurita que es muy particular, ¿verdad? Este poliedro lleva como nombre dodecaedro. Bien, entendamos un poquito la nomenclatura, ¿no? Dodecaedro, ¿qué significa dodecaedro? Significa que tendrá 12 caras. Así es. Es un poliedro regular formado por 12 pentágonos regulares. Vemos claramente cómo están aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y para que sea un dodecaedro deben ser pentágonos regulares. Es decir, cada uno de los lados de estos pentágonos deben tener la misma medida. Muy bien, este poliedro lleva como nombre octaedro. Es un poliedro que consta de 12 aristas y 8 caras triangulares. El despliegue obtenido muestra la cara interna del sólido. Ojo, de nuevo con la nomenclatura, ¿no? Octaedro, suena como si fuera 8. ¿Qué quiere decir? Que van a tener 8 caras. En este caso, 8 caras triangulares. ¿Bien? De preferencia, los triángulos deben ser equiláteros. Eso es muy importante. Y este tiene que ser un triángulo regular, ¿no? Este, tetrae, perdón, este octaedro está formado por ocho caras triangulares y 12 aristas. Bien, llegamos al último poliedro platónico. Este lleva como nombre icosaedro. Es un poliedro formado por 20 triángulos equiláteros iguales. Su desarrollo ha sido trazado de un modo similar al octaedro. Si nos fijamos bien en, la, en el poliedro anterior, son muy similares, pero en este caso lleva un número superior de caras. En este caso, 20 triángulos equiláteros, formando esta figura de acá. Muy bien chicos, hasta este punto creo que vamos a llegar en la clase. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que vayan revisando los conceptos que hemos estado trabajando aquí en estas dos clases ya. Porque muy seguramente um, de aquí a unas dos semanas o tres yo estaré tomando una lección. ¿sí? Una lección por medio de la plataforma Sócrates. Así que por favor, todos estos conceptos que nosotros estamos ya teniendo vamos a hacer una evaluación, ¿sí? una lección, en este caso vía Sócrates. No perdamos la cabeza todavía, no les estoy diciendo que ya el día de mañana o esta semana o la próxima les voy a tomar la lección, no. Yo les estaré avisando en qué momento será tomada. Lo que sí es necesario es que ustedes vayan revisando la materia, ¿ok? Entonces, chicos, en el momento adecuado yo les avisaré. 
Así que no se me descuiden. ¿Está claro? Muy bien, veamos. Bien, jóvenes, la clase ha terminado. Ya sabemos que por hoy. Así que nos vemos la próxima semana, la próxima clase. Cuídense mucho, por favor, respetemos la, el distanciamiento social, es muy importante, ¿ok? Para volver a la normalidad. Nos vemos.